హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే మా బుడ్డిగా పడుకోబెట్టేశాను పడుకోబెట్టేసి నేను ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడైనా సరే వాడు పడుకోలేదు అంటే వాడు ఎంతసేపు అయినా సరే మేము పడుకోబెట్టి నేను వర్క్ చేసుకుంటాను ఈరోజు అయితే నేను చామదంపలు ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అవి నేను ఎప్పుడో ఉన్న చామదంపలు ఫ్రిడ్జ్లో చూసేసరికి కొన్ని పక్కన ఉండిపోయాయి మర్చిపోయాను అనమాట అన్ని కలిపి ఉండేకుండా కొన్ని పక్కన వదిలేసి మర్చిపోయాను సో తర్వాత కొంచెం చిన్న ఫ్రైలా చేసేద్దాం అని చెప్పి ఉప్పేసి ఉడకబెడుతున్నాను ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేవారు ఫ్రై కనుకోండి కొంచెం కచ్చబిచ్చగానే ఉండాలి పులుసు కనుకోండి ఒక త్రీ విజిల్స్ వేయండి ఫ్రై కనుకోండి ఒక టూ విజిల్స్ వేసే సరిపోతుంది ఆ విజిల్స్ వేయడానికి పెట్టేసి నేను నిలుపు ముల్లంకి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ముల్లంకి కూడా నేను సాంబార్లు వేసుకుందామని ఒక్కటి మాత్రమే తెచ్చుకున్నాను అది ఈరోజు అంత చిన్న చిన్న వంట అనమాట దీంతో పచ్చడి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ముల్లంకి పచ్చడి మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తారు ముల్లంగితో ఫ్రై చేస్తారు నాకు చాలా నచ్చుతుంది ముల్లంకి చాలా చాలా హెల్దీ చాలా మంచి మంచి వెజిటేబుల్ ఇది మంచి హెల్తీ కంటెంట్ ఉంటుంది ఇందులో ఖచ్చితంగా ముల్లంగి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వీక్లీ వన్స్ అయినా ఇప్పుడు దానిపైన కొంచెం చెక్కు తీసుకుంటున్నాను కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది కదా అవన్నీ తీసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకుంటాను ముల్లంగిని అంతా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఇంకా టమాటో కూడా ఒక టమాటోనే వేసాను ఓన్లీ కొంచెం పచ్చడి మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను అలాగా ముల్లంగి టమాటో పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ కుక్కర్ విజిల్ ఆల్రెడీ వస్తుంది ఒకటి వచ్చేసింది పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడైతే నేను ఇందులో కొంచెం పచ్చడి చేస్తున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను ప తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాను మీరు కావాలంటే వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకుంటున్నాను అవి రెండు కొంచెం వేగిన తర్వాత చూసారా మా బుడ్డి గారు వచ్చేటప్పుడే వాడు నిద్ర ఎంత సేపు కాదు ఎంత ఇలా పడుకోబెట్టి వస్తాను కొంతసేపట్లో లేచిపోతాడు తర్వాత మళ్ళీ నన్ను ఇబ్బంది పడతాడు కొంతసేపు అయినా నేను ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు అని ఎంత ఎంత లేట్ అయినా సరే పడుకోబెట్టే వస్తాను కానీ లేచిపోతూ ఉంటాడు ఎట్లాగా వంటగదిలో వచ్చే సౌండ్స్కి వాటికి లేచిపోతూ ఉంటాడు తప్పదు తర్వాత ముల్లంగి వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి పక్కన పెడతాను ముల్లంగి మగ్గిన తర్వాత టమాటో వేసుకుంటాను అప్పుడప్పుడు తీసి కలుపు కలుపుకుంటూ ఉండాలి మగ్గిందా లేదా చూసుకుంటూ ఉండాలి లేదా అడుగు పడుతుందా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇట్లా నొక్కితే తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనం చూడడానికి చూపులకే తెలిసిపోతుంది ఉడికిందా లేదా అనే విషయం ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టేసిన తర్వాత విజిల్స్ కూడా వచ్చింది చామదప్పల విజిల్ కూడా వచ్చింది పక్కన పెట్టేశాను అండ్ ఈలోపు మన ముల్లంగి కూడా మగ్గిపోయింది టమాటో వేసి పెట్టేశాను కొంతసేపు తర్వాత మగ్గిపోయిన తర్వాత దాన్ని కూడా మ్యాష్ చేసి కలిపేస్తాను అంతే మ్యాష్ చేసి బాగా కలిపేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుంటాను చూసారు కదా ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను మిక్సీ పట్టే ముందు చిన్న చింతపండు కూడా వేయండి చింతపండు వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనం వేసాను చింతపండు వేయడం మర్చిపోయాడు అందుకే మళ్ళీ రుబ్బిన తర్వాత ఒక చింతపండు వేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేశాను మీకు కావాలంటే పోపు వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఇంకా అందులో కొంచెం ఆయిల్ ఉంది ఆ ఆయిల్లోనే నేను వేడి చేసి కొద్దిగా ఆవాలు ఇంగువ జీలకర్ర వేసి పెట్టేశాను పోపు పెట్టాను అనమాట రెండు ఎండు మిరపకాయలు ఒక ఎండు మిరపకాయ కూడా వేశాను కొంచెం ఆవాలు వేశాను అంతే ఇంకేం వేయలేదు అని దాన్ని బాగా ఫ్రై ఎల్లుల్లిపాయలు కూడా వేశాను ఒక నాలుగైదు ఎల్లుల్లిపాయలు వేసి ఎల్లుల్లిపాయలు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వేయండి బాగుంటుంది వేసి బాగా కొంచెం వేగిన తర్వాత తీసినలో కలిపేశాను పోపు వేసుకుంటే ఆ ఆయిలీ ఆయిలీగా చాలా బాగుంటుంది కనబడటానికి కూడా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ పచ్చడి అయితే ట్రై చేయండి చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతా అయిపోయింది పని మొత్తం చేసాను నేను చామదంపలో ఒకటే చేయాలి మొత్తం రైస్ కూడా పక్కన అయిపోయింది చామదప్పులు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా మగ్గిపోయాయి వాటి ఇప్పుడు చెక్కు తీసేసుకొని కట్ చేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకుంటాను నేను నెక్స్ట్ చూసారు కదా ఇట్లాగా చెక్ మొత్తం అంతా పై తొక్క అంతా తీసేసుకుంటున్నాను కొంచెం లోపల పచ్చిగా ఉండడమే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఫ్రై కదా మరీ ముద్దు ముద్దుగా ఉంటే అవి కొంచెం చిప్స్ లాగా ఫ్రై చేయలేము చూసారు ఈ విధంగా సన్న సన్నగా రౌండ్ పీసెస్లా కట్ చేసేసుకున్నాను ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది చావ నొప్పులు కూడా చాలా మంచిది మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది అంట మా మమ్మీ చెప్పారు ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇవన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను అన్నీ వేసేసుకొని చక్కగా క్రిస్పీగా అయ్యే విధంగా ఫ్రై చేసేసుకోవడమే చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రై అయ
చావదంపల చిప్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి కొంచెం ఫ్రై లాగా రసంతో భలే ఉంటాయి ఇవి రసంతో అయినా పప్పుతో అయినా చాలా బాగుంటాయి నేను అయితే రసం ఉంది రసం పెట్టాను రసం మీకు తెలుసు కాబట్టి చూపించలేదు నేను ఎక్కువ బుడ్డిగాడు కోసం రసమే ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎక్కువ వేడి వేడి చారుతోనే బాగా పెట్టాలంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉప్పు కలిపేస్తున్నాను ఉప్పు కారం కలిపేస్తున్నాను అంతే ఇక లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అక్కడ ఎంత లంచ్ ఎప్పుడైనా సరే నాకు ఒక అరగంటలో అయిపోతుంది ఈరోజు లంచ్ అయితే చామదుంపలు ఆ పచ్చడి ఇంకా రసం ఇంకా అన్నం అనమాట లంచ్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక పెద్ద పని ఉంది అండ్ బుడ్డిగట్ బర్త్డే ఉంది కదా అందరూ వస్తారు కదా కిచెన్ కొంచెం గలీజ్గా ఉంటే బాగోదు అనిపించింది అందుకే నేను మొత్తం పేపర్స్ అన్నీ చేయించేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఒక నీట్గా సర్దుకుంటున్నాను మనం ఏం చెప్పాం ఎక్కడ ఒకటి పెట్టేసుకుంటే కరెక్ట్గా అన్నీ నీట్గానే ఉంటాయి కానీ మేము ఎక్కడ పెట్టాం కదా కరెక్ట్గా వంట వంట చేస్తాను కంగారులు అది మాడిపోతుంది ఏమో మాడిపోతుందేమో ఇది వేగిపోతుందేమో అని చెప్పేసి ఎక్కడ ఒకటి పెట్టకుండా మనం పిచ్చి పిచ్చిగా పెట్టేస్తూ ఉంటాము అలాగే చండాలం అయిపోతూ ఉంటుంది చచ్చతగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు షెల్ఫ్స్ అనేవి అందుకే ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి కానీ పిల్లలతో అవ్వ కానీ ఎప్పుడు చేసుకోలేదు అండ్ విజయ్ తను బోన్ చేసి పడుకున్నారు ఆ టైంలో నేను ఇంకా వచ్చి సర్దుకుంటున్నాను బోన్ చేసి వాళ్ళు పడుకోబెట్టేసి వాళ్ళు కూడా పడుకుని పోయారు నేను సర్దుకుంటున్నాను నేను మొత్తం అవన్నీ తీసాను నేను మొత్తం పై ర్యాక్ మధ్యలో ర్యాక్ తీసాను తర్వాత పై ర్యాక్ ఇంకా కిందన అంతగా సర్దుకుంటున్నాను ఇంకా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కదా వెళ్ళడం కూడా కదా అందుకే ఇంకా సర్దుకోవడం బెస్ట్ ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనిపించింది ఎందుకంటే నేను వచ్చేటప్పటికి ఏమీ క్లీన్గా లేవు చాలా బాధ అనిపించింది చాలా కష్టం అనిపించింది నాలుగు నెలల పిల్లలతో వచ్చాను వాడు పట్టుకొని వాడిని పడుకోబెట్టి వాడు అన్నీ చూసుకుంటూ నేను అంతా పని చేసుకున్నాను బాత్రూమ్స్ కూడా క్లీన్గా పెట్టలేదు ఏం బాగాలేవు మొత్తం అయితే ఆ స్టవ్ దగ్గర అయితే మొత్తం జుడ్డు జుడ్డు కట్టేసి ఉంది చాలా బాధ అనిపించింది మొత్తం అన్నీ చేసుకున్నాను నేనే వచ్చిన తర్వాత బట్టలు ఉత్తుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చాలా బాధ అనిపించింది ఇట్లా నా నా వల్ల ఇంకొక బాధ పడకూడదు అని అయితే నేను అనుకున్నాను నేను వెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ క్లీన్ చేసి వెళ్ళాలని అప్పుడే అనుకున్నాను అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను ఇంకే వెళ్ళేటప్పుడు కూడా క్లీన్ చేసి ఇంకా వంటగది కూడా మెదగ్గా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను టైల్స్ అవన్నీ కూడా పని ఉంది ఇప్పుడైతే ర్యాక్స్ క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను వచ్చి గబాళ్ళు ఎవరైనా వంటగది ఎక్కువగా చూస్తారు అందుకే నేను వంటగది క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆ రూమ్స్ అవన్నీ క్లీన్ అయ్యి పర్వాలేదు జాడు పొచ్చ కట్టే కొట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇల్లు ఇల్లు వస్తే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు అందరూ కొంచెం క్లారిటీ తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు ఎస్ నేను నాకు అర్థమైంది క్లారిటీ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఫోన్ క్లారిటీ వల్ల అయితే కొంచెం అవ్వండొచ్చు అది కూడా నేను చేంజ్ చేస్తాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మంచిగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక ట్వంటీ డేస్ మీరు ఓపిక పట్టాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మాకు డే లైట్ కూడా సరిగ్గా రాదు ఇంట్లోకి దానివల్ల కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమే డే లైట్ ఉండ ఉండాలి ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ కూడా ఉండాలి ఏది ఇంట్లో సరిగ్గా లేదు ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ కూడా సరిగ్గా లైట్ ఇవ్వట్లేదు లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళే లైట్స్ పెడతారు ఆ లైట్స్ అయితే అస్సలు లైట్ ఉన్నట్లు ఏదో వెలుగు ఉందంటే ఉన్నట్టు ఉంది బట్ అవైతే మేము కెమెరాలో షూట్ చేయడానికి ఆ లైట్ అయితే నాకు సరిపోదు అందుకే మీకు క్లారిటీ కూడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు కొంచెం లైట్ కూడా అది ఎందుకు వస్తుందంటే నేను పక్కనే ఉన్న కిటికీ ఓపెన్ చేసి ఉంచాను మీకు లైట్ కెమెరా కొంచెం లైట్ రావడం కోసం అది ఓపెన్ చేస్తే కోతలు వచ్చేస్తాయి అదొక బాధ అందుకే నీకు సరిగ్గా మీకు క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నాను క్లారిటీగా మీకు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాను వీడియో ఐమ్ రియలీ వెరీ వెరీ సారీ అది తొందరలోనే నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను విజయ్ కూడా విజయ్ నేను కూడా అస్సలు లైటింగ్ లేదండి ఇంట్లో అస్సలు ఏంటో చీకట్లో ఉంటున్నట్టు ఉంటుంది డే టైంలో కూడా అస్సలు ఇంట్లో లైట్ రావట్లేదు డే లైట్ అనేది రావట్లేదు ఓపెన్ చేస్తుంటే ఆ బయట నుంచి ఉన్న దోమలు వచ్చేసేయడం కానీ ఇట్లు కోతలతో కోతలు వచ్చేసేయడం కానీ ఇంకా బుడ్డి కిటికీ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంటే చాలా భయం వేస్తుంది కోతలు మొన్న అయితే బుడ్డి అక్కడే ఉన్నాడు ఒక కోత అనేది వాడి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కిటికీలోంచి ఇంటి పై నుంచి దిగి వచ్చేస్తుంది వెంటనే నేను వెళ్ళి వాడిని తీసి కిటికీ వేసాను అలా అంత భయంగా ఉంటుంది సో అందుకే మీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను అన్న నాకు తెలుసు మీకు క్లారిటీగా ఉంది అని చెప్తున్నారు కొంతమంది చెప్తున్నారు అయినా నా వీడియోస్ చూస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా బాగా చేస్తే ఇంకా బాగా చూస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకైతే కలుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ అందరికి ఇంత లవ్ చూపిస్తున్నందుకు నా మీద నేను చేసే వర్క్ని మీకు అందరు నచ్చుతుందన్నందుకు చాలా చాలా
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి ఎందుకంటే మీకు ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడం నాకైతే వర్డ్స్ దొరకట్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్కడైతే మొత్తం తక్ నేను క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత బుడ్డి విజయ్ లేసారు వాళ్ళైతే వెళ్తున్నారు నేను చూడండి మా బుడ్డి వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పెడతాడు తన వెనకాతలే వెళ్ళిపోతాడు తన వెనకాతలే వెళ్ళిపోయి తన వెనకాతలు దూరిపోదాం అనుకుంటాడు కానీ విజయ్ నక్కి నక్కి వెళ్తారు వెళ్తారు తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడ్చుకుంటూ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు అనమాట తలుపుకొడతాడు తలుపుకొట్టి మళ్ళీ చూసారు అలా ఏడుస్తున్నాడు ఏడ్చుకుంటూ బాధపడుకుంటూ వెనక్కి వస్తాడు మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ వస్తారులే అని చెప్తాను నేను తర్వాత పడుకొని లేసాడు ఆ అన్నం తిరిగి పడుకో పెడతామంటే తొందరగా పడుకుని పోయాడు మళ్ళీ పడుకుని వాడిని లేపలేదు నేను తర్వాత పడుకొని లేచాక నేను ఇప్పుడు అన్నం పెడుతున్నాను వాడికి అండ్ చెప్పుడు ఈ విండో చూసుకొనే ఉంటాడు అందుకే నేను కూడా ఈ విండో పక్కనే కూర్చొని వాడు కూడా అన్నం పెడుతున్నాను సో దట్ అమ్మ వాడు కూడా కొంచెం తింటాడు కదా అని చెప్పి చూసారు ఈ విధంగా పై పైన ఎక్కడ అక్కడ పెట్టేశాను కాకపోతే పేపర్స్ అనేవి నీట్గా మార్చాను కొంచెం ధూళ్ళు ఉంటే అది తుడిచాను అంతే పై పైన టూ త్రీ ర్యాక్స్ అట్లా కింద నా మొత్తం చేశాను ఇంకా షింక్ సైడ్ ఉంది ఆ షింక్ సైడ్ని నెక్స్ట్ డేకి పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే బుడ్డీ లేచిపోయాడు కాబట్టి అండ్ మీకు నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఒక హెల్దీ స్నాక్ చూపిస్తున్నాను హెల్దీ హెల్దీ స్నాక్ ఇది వచ్చేసి ప్యాన్ కేక్స్ అనమాట బనానా ప్యాన్ కేక్స్ ఇంట్లోని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీరు చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి అయితే గోధుమ పిండి వేసుకున్నాను గోధుమ పిండి ఎంతైతే దానికి హాఫ్ మైదా తీసుకోండి మైదా తీసుకున్న మీ ఇష్టమే తీసుకోకపోయినా మీ ఇష్టమే అది కూడా మీ ఇష్టం అది కూడా మీ చేతిలో ఉన్నది మీ మొత్తం నాకు హెల్దీయే ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే మొత్తం మైదానే సారీ మొత్తం వీట్నే తీసుకోండి వీట్ ఫ్లోర్ని తీసుకోండి గోధుమ పిండినే ఇక్కడైతే నేను గోధుమ పిండి టూ కప్స్ తీసుకుంటే మైదా వన్ వన్ కప్ తీసుకున్నాను మైదా దాని వన్ కప్ కూడా వన్ కప్కి ఇంకా సగమే తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను తర్వాత షుగర్ పౌడర్ ఇది మీకు ఎంత షుగర్ పౌడర్ అంత వేసుకోండి మీరు కావాలంటే బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది బెల్లం కొంచెం హెల్దీ కదా కొంచెం బెల్లం అటు టైప్లో ఉంటుంది బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం ఇంపార్టెంటే కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేయొద్దు బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి అంతే ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ బనానాస్ కూడా చాలా చాలా హెల్దీ మన వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది బనానాస్ ఇక్కడ నేను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ బనానాస్ ఉన్నాయి కదా బనానాస్ని నేను ఒక టూ బనానాస్ తీసుకున్నాను దీనికోసం కొంచెం పండిన బనానాస్ అయితే చాలా బెస్ట్ నాకు తెలిసి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందులో కొంచెం ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటుంది షుగర్ పౌడర్ అనేది చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే బనానాలో ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి చూసారు ఇలా మగ్గిపోయింది అలాంటివి టేస్ట్ వస్తాయి అది మగ్గిపోయింది పాడైపోయింది కాదు కింద పడవు లేకపోతే కమిలో అలా అయింది అంతే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం పాలు వేసుకొని బాగా మిక్సీ గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను ఒక మంచి థిక్ పేస్ట్ లాగా థిక్ వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ లాగా మనం జ్యూస్ ఎలా చేసుకుంటాము ఆ విధంగా అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం బనానా ఫ్లేవర్ అని కొంచెం ఘాట్ ఉంటుందట అనిపించి తగ్గుతుంది అని చెప్పి నేను కొంచెం వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకున్నాను మీ ఇష్టం వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా చూసారు కదా ఈ విధంగా ఆ వాటిలంతటినీ ఇందులో వేసుకో డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ డ్రై డ్రైడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మన దోశ పిండి ఎలా వేసుకుంటాం థిక్ దోశ పిండి లాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా విస్కర్తో కలుపుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ అవ్వకపోతే పాలు వేసుకొని అలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కలిపేసుకున్నాను కొంచెం కొంచెంగా పాలు వేసుకొని బనానా వేసుకున్నాను ప్లస్ కొంచెం పాలు కూడా వేసుకొని బాగా కలిపేసుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి తవా పెట్టుకుంటున్నాను మనం మీ మీద ఉంటూ చపాతీ చేసుకునే తనం ఉంటుంది కదా దోశ పిండి వేసుకునే పెనం ఉంటుంది కదా అందులోనే మీరు చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎంత పూరింగ్ అసిస్ట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమూల్ బటర్ యూస్ చేస్తున్నాను బటర్ చాలా చాలా మంచిది హెల్దీ కాదనుకుంటారు చాలా హెల్దీ ఖచ్చితంగా బటర్ అయితే యూస్ చేయండి బటర్ లేకపోతే ఘీ కొంచెం ఫ్యాట్ కంటెంట్ అని చెప్పాలి కానీ బటర్ అలా కాదు బటర్ కొంచెం హెల్దీ చూసారు కదా ఒక చిన్న క్యూబ్ తీసుకొని దానిపైన ఇట్లా పెనం పైన వేడెక్కిన తర్వాత ఇట్లా రాసుకొని మనం చేసుకున్నది ఉంది కదా దాన్ని ఇట్లా ఒక చిన్న దోశ పిండి దాన్ని ఇంకేం కదపకూడదు ఓన్లీ ఈ విధంగా వేసేసి వదిలేసేయడమే మూత పెట్టేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకోవడమే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేసి చూడాలి తిప్పుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకుంటే మన ప్యాన్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అంతే మన ఎమ్మి ఎమ్మి
మన ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ ఉంది కదా ఆ బ్యాటర్ని ఏ మీరు అట్టులాగా రుద్ తిప్పేయకూడదు ఇది హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద తీసుకోవచ్చు స్నాక్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా తిప్పేసేయకూడదు సేమ్ ఆ విధంగా అలా వేసేసి ఇంకా మూత పెట్టేసేయడమే చూసారు కదా పైన బబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఆ బబుల్స్ రావాలన్నమాట బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే లోపటి నుంచి కుక్ అవుతుంది అని చెప్పేసిన తర్వాత ఇట్లా తిప్పుకోవాలి తిప్పిన తర్వాత లో వన్స్ ఇంకో సైడ్ కూడా చిన్న కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసి ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవడమే అలాగే మిగతా అన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ప్యాన్ కేక్స్ అన్నీ అన్నీ తీసుకున్న బ్యాటర్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్ని ప్యాన్ కేక్స్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు సర్వింగ్ చేసుకుందాము సర్వ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే డెకర్ ఎలా చేసుకో డెకరేటింగ్ చేసుకోవడం కూడా ఇంకొక స్టెప్ అనమాట కుకింగ్ చేయడం ఒక స్టెప్ అయితే డెకరేషన్ చేయడం ఇంకొక స్టెప్ మనం చేసుకున్న ప్యాన్ కేక్స్ అన్నీ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మూడింటిని ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టాను దాని పైన ఒక కేక్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా దాని తర్వాత నేను బటర్ ఉంది కదా బటర్ని కూడా ఒక హాఫ్ పీస్ కట్ చేసుకొని మీద పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను చాక్లెట్ గ్లేజ్ చేశాను అంటే కూక పౌడర్లో కొంచెం షుగర్ పౌడర్ మిల్క్ కలిపేసి చేశాను దాన్ని ఎట్లా వేసుకుంటున్నాను పెళ్ళికి చాక్లెట్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం ఉండే చెప్పండి ఇట్లా చేసి ఇవ్వండి మీరు చాలా హెల్దీ స్నాక్ చాలా బాగా తినేస్తారు బనానాస్ తినని పిల్లలు కూడా ఉంటారు ఇష్టపడిన పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇట్లా కేక్స్ లాగా చేసి ఇచ్చేసేయండి చచ్చినట్టు తింటారు వాళ్ళు చాలా నచ్చుతుంది వాళ్ళు కూడా కొంచెం తీపిలాగా ఉంటుంది కదా చాలా నచ్చుతుంది బయట చేసుకున్న ప్యాన్ కేక్స్ మీ దొరికేలాగే వస్తాయి చాలా బాగుంటుంది మేమైతే చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము విజయ్కి అయితే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అనుకోవాలి విజయ్ తింటాడు అనుకోలేదు నచ్చుతుంది అనుకోవాలి బట్ విజయ్ బాగా నచ్చింది చూడండి ఎలా తిన్నారు చూడండి ఎట్లా తింటున్నారు బుడ్డీకి కూడా బుడ్డీ కూడా చాలా నచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బుడ్డీకి పెడుతూ విజయ్ తింటున్నారు విజయ్ తను ఇలా ఆడుకుంటారు తను లాలి వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళనివ్వడని చెప్పేసి ఇంక లాలి పప్పు ఇచ్చి ఇవ్ ఇచ్చి ఇవ్వకుండా ఇచ్చి ఇవ్వకుండా ఏడిపిస్తున్నాడు విజయ్ ఆడ ఏమో వేడిస్తున్నాడు లాలి పప్పు తీయగా ఉంటుంది కదా అందుకే అండ్ నెక్స్ట్ తను వెళ్ళి వచ్చేలోపు మళ్ళీ నేను ఇంకా రోటి ఇంకా టమాటో టమాటోతో తడకా చేశాను అనమాట ఆల్ రైట్ డిన్నర్ కూడా చామనపల్లి అవి సరిపోదు కదా మళ్ళీ దీన్ని తడకా చేశాను ఐ హోప్ అది మీ అందరికీ ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అసలు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూసి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ